Сегодня 12 марта 2020 года. Ну, запишу аудио, видеодневник о том, как я готовлюсь к суду к СНДА. Он будет через 12 дней. Эта неделя очень напряженная. Вот вчера я работал в библиотеке до 10 вечера. Приходится совмещать, потому что времени очень мало. Даже на всякие мелочи уходят часы чтобы просто проснуться, встать, покушать, собраться, уходит полтора часа, если по-нормальному, полтора-два часа как, как минимум. Э -э на сон уходит, ну, как ты тут не крути, ну, если я могу, конечно, не доспать, но какое-то это получится качество текста, которое я готовлю. Письмо большое, листов ну, даже не считал, ну, на 12, на 15, может, больше не считал даже, сколько там листов. Дело в том, что даже это письмо я его сейчас как бы не пишу, не ну, дописываю не, небольшими добавками. Оно пишется у меня начиная с, июня, с июля 2019 года. Ну, я активно писал до осени, а потом я забрасывал, а с декабря у меня вообще не было времени к нему прикоснуться, с середины декабря до марта. Фу, потому что было куча других дел, которые я не мог никак отложить. Вот. Да, сейчас мне подбрасывают новый материал на двачи. Там бесенок Кононов бесится. Ну и другие. Причем в, кон в, кон в конкретном случае там, например, кто послал письмо, допустим, в полицию кле клеветническое или куда-нибудь еще в супермаркет то там просто, чтобы за руку поймать, нужно, нужны данные, IP-адрес и все такое. Я письма-то письма написал, но мне ответов пока я и не получил. Завтра у меня почта, я даже не знаю, пойду ли я за почтой. Ну, э, не знаю даже, не знаю. Ну, надо сходить, но на этом я потеряю лишний час. Надо как-то выкраивать этот час. Надо сходить, конечно, за почтой. Раз в неделю-то надо ходить за ней. Это я получил вчера в Красном Кресте всякую ерунду, ну, типа йогурта, 3-4%. Но оно уже может быть прос... не то чтобы просроченное, они хранят это как-то неряшливо. Там у них может не в холодильнике стоять. 16 марта, это 18 марта. Ну, все это можно, в принципе, есть, но... Ну, что я вот с этим буду делать? Оно через два... Завтра уже может пропасть тепло в лесу. Я вчера был в Красном Кресте. Это все, что я взял. И хлеба взял. Все. Все остальное отдал детям. Там они давали фрукты, овощи. Правда, немного. И оно уже не свежее. Ну, как? Кушать можно, но не первой свежести, я бы сказал. Для овощей и фруктов это не так критично, как для рыбы, но тем не менее. Апельсинов давали мне, там, мандаринов, что-то еще там, морковку, зелень, ну, в общем, картошку, по-моему, крупы всякие, вот. И мясо, они мне дают эти сэндвичи. Я им говорю, я не ем полуготовое деми кузины там или деми плоги то есть деми наполовину уже готовое кузины они не понимают потому что рюкзак я в стороне отставил там какая-то новая работница не понимает почему не ем полуготовое почему не ем полуготовое вот у людей отключено это самое ну спроси меня почему пухуа я тебе попытаюсь ответить в итоге я говорю у меня нет холодильника в лесу я живу в лесу блин когда тепло, когда тут уже градусов 15, наверное, сегодня будет. Ну, вот, это, вот эти йогурты долго не стоят. День-два, и они уже до этого уже на исходе. Ладно, что-то я отвлекся. Ну, в общем, вчера, да, я поехал в Красный Крест. После Красного Креста обратно в библиотеку. Поехал в БНУ. Позавчера я сижу в БНУ, и сидят эти полуживотные студенты, ну, когда взрослый человек, это очень редко. Это уж э, явно, ну, какой-то слабоумный там или психически больной. Э, они так себя ведут. А студенты еще, ну, 
не вполне зрелые люди, у них не хватает в голове обычно. Вот. Ну, не обычно, но у некоторых хватает. Не хватает, то есть. И вот кашляет. Ёпрост. Или даже так. Ну и что? Ну, в сторону-то, в сторону-то, выплё... это самое, струи воздуха-то выплескиваются с микро этими самыми, а потом подхватываются воздухом, если бы они просто понимали, как это все происходит. Что э, когда ты кашляешь, ты, у тебя здесь образуется э, такая, как сказать, аэрозоль такой. То есть сам кашель, он специально микробом для передачи через аэрозоль. Образуется аэрозоль, который струя воздуха выносится изо рта. Если ты его не погасишь в ткань, то он, он выплесни, выплеснется в воздух, этот аэрозоль. А дальше его уже, он будет диффудировать уже на несколько метров. А если в ткань погасить, то больше вероятность, если ты хорошо это сделал, что меньше его просто вы, вы, ну, не выплеснется, а выбросится или как там воздух. Меня высмеяли, меня высмеяли эти студенты, когда я подошел, говорю, вы так не делаете, вы вот так делаете. Они меня высмеяли, чуть ли не у виска покрутили. А сегодня, то есть это вчера, библиотеку закрыли. Просто закрыли. Если бы эти полуживотные вели себя нормально, по пристойно, они бы не заражали, меньше заражали бы окружающих, ходили бы в маски, кашляли бы, с собой носили какую-то ткань, носи с собой шарф, там, платок, что угодно, кашляй в него. Нет, ни хрена. Ну, большинство студентов, они более-менее там вежливые и отвечают нормально. То есть они соглашаются, да, да, хорошо, хорошо. Вот так. Но некоторые полуживотные, это такая закономерность, обычно это или спортивного вида француз, французские, эти самые аборигены, вот. Или это с деревни французы их видать, что они с деревни. Ну, я не знаю, как-то я чувствую, что, ну, что в России, что здесь, с деревни, ну, поведение и все, и одежда и все. Или это вот чернокожие в массе своей, всякие смуглые арабы, там не знаю, как их даже назвать. Вот. Ну, нег нег негры они обычно докучают тем, что садятся рядом где-то вот, ну, в пределах досягаемости звука своего, одевают наушники и на громкую слушать музыку, слушать музыку из-под наушников ее слышно и отвлекает от работы. В библиотеке Алине у 2 у 3 это запрещено. Поэтому им скажешь замечание, они тут же, нормальные студенты, тут же говорят, хорошо, хорошо, и тише, просто делают тише звук, все, нет проблем. И слушайте, я продолжаю слушать. А негр нет. Вот так вот снимает наушники и на публику вы слышали он он говорит громко твою мать но они понимают что просто их им под зад их выкинут из библиотеки и они вынуждены просто там это делать а в медиатеках нет они не вынуждены потому что там персонал он так сказать раз... Он, там слишком много люмпинов, поэтому он даже, даже эту тему не поднимает, потому что люмпины его отдалеют. Там, там слишком много людей, которые пришли убивать время и веселиться. И... Да, вчера я вот с Красного Креста в библиотеку поехал, а с библиотеки уже, ну, по-моему, я в 9 уже закончил. Да, я потом у 2 три поехал, там, слава богу, работаю, поэтому это немножко меня спасло. Вот еще сегодня я работал и завтра, я бы надо добить это письмо я не смогу его уже дописать как, как я хочу но хотя бы технически его оформить и сбагрить в этот париж вот потому что мне нужно до 19 чтобы оно туда пришло по идее потому что до 19 они принимают мои отказы в приезде в париж ну исключение будет только то если что-то ну то есть неопределимой силы например я слягу просто с болезнью, не смогу вставать. Так вот, я вчера приехал, они меня встретили на остановке. И мне старшинки говорит, извини, к нам нельзя. Нажаловались эти, ну, они предполагают, что нажаловались албанцы, соседи их. И что к нам приходишь, и нам соцработник пришел и сказал, что мы выкинем вас на улицу. Вот они так и говорят. Они не стесняются так и говорить. Если еще раз придет. То есть им запрещено э, кого-либо друг... 
кого угодно, папа, мама, бабушка, дедушка, дядя, там, знакомый, пофигу, нельзя. Ну, может быть, родственников и можно, но это могут поставить вопрос, что никого нельзя. Они, они делают, что хотят. Там, когда они жили в отеле, раньше, целый год, им запрещали готовить еду от сети. Ну, есть же такие, в принципе, от сети работающие, там, всякие вещи, кастрюли, не знаю. Только чайник. А, плитки есть, да, запрещали. Ну, правильно, потому что отель подожжет пожар безопасность. Ну, как целый год жить и не иметь возможности ничего сготовить? Э, стирать негде было, не было там стиральной машинки. И дети же балуются, бегают. И один, один раз э, выпили, за то, что младшенький бегал, там что-то с детьми игрался. Ну, а кричали, видимо. Э, вырубили Wi-Fi на, на неделю, по-моему. Но это еще, это еще так, цветочки. А реально выгоняют на улицу, бывает. Бывает. Меня, например, выгнали. Но мы представили это так, что я сам ушел. И что обсуждается в средствах массовой информации? Там что обсуждается? То, что вот люди, люди, давайте не будем быть подлыми и не будем друг другу врать? Нет? Там с восхищением обсуждают тех больших людей, которые сумели всех на е обмануть. Ну, например, съеду на политику. Путин, значит, как собаки в колбасу э, вставляют таблетки ну, цепляющие там или отравляющие. Путин, значит, поправки в Конституцию, там, что горячие обеды школьникам гарантируются, пенсии гарантируются, хотя это нафиг это надо. Конституция не для этого, чтобы, это, чтобы там такие вещи писать. И вот предложил, и пакетом мы давайте ставим, уберем два срока подряд. Подряд уберем, говорит. И что ж потом подняли крик и вой, все, что это что получается обнуляется э, эта статья и получается он опять может как бы заново э, захватывать эту должность ну да и все с восторгом ну кто допущены до народа обсуждает как какой он молодец как он это провернул Французам выгодно у нас таких, как я, возвращать в Россию, чтобы мы, так сказать, этот режим пытались подкосить не каждый из нас по отдельности, а все вот так вот скопом как бы сыграть на то, чтобы побыстрее, побыстрее этот режим рухнул. Да, вкусные все-таки йогурты. Я такие не покупаю, потому что я всегда смотрю на состав. Сахар 10%. Это такую херню. С сахаром я не покупаю никогда ничего. Когда покупаю сосиски в супермаркете, ну иногда же покупаю. Дешевые. По 5 евро килограмм. Я смотрю на состав. Если там куча всякого там говна, то я их не покупаю. Я вздыхаю и говорю себе, ну нафиг, надо всякие усилители вкуса. Дешевые сосиски, в них и, и нету добавка особо. Поэтому я их беру детям, кстати. Ну, заодно и себе. Кстати, вот я заметил, что пытаюсь помочь детям, а помощь им нужна. Я же не помогаю тогда, когда не нужно. Я помогаю в том, что нужно. Им не хватает качественной еды. У них нету качественного мяса. Они какие-то им дают благотворительные эти бесплатные продукты, какие-то фрикадельки, в которых там мука, там э, всякая херня. Э, э, и 
ну, как обычно, вот такие дешевые, бесплатные, которые, люди, которые не покупают, но портится. А, когда я делал амбиальное мясо и привозил из Нанси, на батарее делал, а мне повезло, там очень хорошая батарея, и мясо за неделю вполне себе вялилось. Хорошее, я с приправами. Очень вкусная вещь получалась. Здесь в лесу так не получается, даже если я копчу, не получается, потому что очень влажно. А там высушилось быстро очень. И они, ну, они не могли оторваться от этого мяса, потому что тогда они вообще не готовили целый год, кто в том отеле жили. На яйцах сидели. А детям в яйцах что-то не хватает, нужно им качественные какие-то или ну, что-то не хватает, в общем. И, и такие тонкости я не знаю, но ну, все мы понимаем, что нельзя однобокую еду, надо разнообразить. И жареное, и вареное мясо тоже не очень хорошо, нужно иногда вяленое. Вот. Поэтому я вялил, но тут не получается в лесу, тут э, нужно <смех> ударно вялить хорошим костром, потому что он высушивал, но тут не получится, слишком много дыма будет. И, короче, э, да, насчет помощи. Ну, в чем нужна им еще помощь? У них не было мобильных телефонов, когда я один раз ехал от них в Нанси обратно, 150 километров, на Блаблакаре. С каким-то учителем разговаривал э, университета на, на, на Си. Я им говорю, вот детям помогаю, все там. Ну, а я не хвалюсь, а что тут хвалиться? Просто надо же объяснять, куда девается половина моих денег. Куда половина, да, да, куда. А люди, они не понимают, а что ты так живешь, бедно, что так нищий живешь, что так это самое. Ну, вот, не могу удержаться. Я ему говорю, вот у них нет смартфонов. Вообще нет. Од... Ну, один только есть, ну, для родителей. Нет у них смартфона. Он говорит, нафиг им нужны, это даже полезно, что нету. Какой нахер полезно? Люди, они готовы сказать все то, что им выгодно. Мелкие людишки. А, оно дитё современное, ему смартфон нужно, нужно к нему привыкнуть так же, как его знают и его сверстники, для чего? Для того, чтобы быть конкурентоспособным, чтобы знать, какие программы бывают, чтобы развиваться. Так такова, такова жизнь, такого время, время. Время иметь смартфоны, к сожалению. Вот. Или вот. Что бы я где ни написал, вот на, на Фейсбуке написал. А, вот, ну, то, что. Вот, мол. Э, а, почему над беженцами издевается, и там такая собачья жизнь у некоторых беженцев, и все такое. А мне кто-то, ну, одна дура пишет, вот, мол, будешь хорошим человеком, и все тебе будут хорошо относиться. Да епары с этой. Ну вот, ты, хорошо, ты свидетель убийства, тебя это заметил убийца. Будь ты хорошим человеком для убийцы, ну да пофигу, он тебя просто свидетель, свидетеля уберет, и все. То есть, ну, эта баба высрала как бы вот это свое, не подумав, а как бы, а, 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 насчет чего это она вообще, насчет этой ситуации или чего. Просто высрала как бы в пустоту. Вот. Я, я ей написал, ну, напишите мне, в чем же я плохо-то. А, так, отвлекся от темы. Я их просто в ЧС, и потом я их просто не... Их просто для меня нет, этих людей. Сразу моментально в ЧС, и все, до свидания. Так, вот. Я заметил, что помогая детям, я в итоге помогаю себе. Подбирал фотоаппарат для них, в итоге я его не купил, они провинили сильно, и они проявили, так сказать, ну, мне не удается получать как мне не удается вот эти семена знаний и семена э, хобби интересов в них взращивать это очень тяжело очень трудно потому что они нету рядом с ними сильного отца который как солнце и что семя не кинешь это сон это оно дает большую даст большую энергию семени нету они на самотеке все абсолютно и они вместе живут большой шум они друг другу мешают заниматься э, чтением там мышлением там и так далее то есть такими цив... высокоцивилизованными вещ... вещами в основном занимается просмотром турецких э, сериалов там часами убиванием времени и так далее вот. и вот они не проявили так, так, такой способности заинтересоваться именно на, на том уровне на котором я хотел мне в итоге говорит девочка старшенька ну мы же на кнопку сможем нажимать, да ёпа высоты. Я собрался 
на улицу ему что что умею сам а потом просто им куплю камеру они просто будут нажимать на кнопку и протирать объектив какой-нибудь грязной тряпкой поцарапавшей его и потом говорить а что там мутно в итоге я им не купил, но зато купил себе хороший, самый лучший, вот я думаю, 200 граммовый а, Canon а, G9X Mark II. И также во всем. Вот я задумался купить им жесткий диск, чтобы фильм у них были. В итоге я купил жесткий диск для себя тоже. Продукты я им таскаю. В итоге я хожу за этими продуктами. Я, я, до этого я не ходил, потому что нога болела, времени мало. Я себя заставляю делать многие вещи, которые я бы не делал для себя. Для них делаю. Через силу делаю. Надо. А для себя мне... Ну так человек устроен. Да, и постоянно на Фейсбуке эти примитивные люди с, с фасеточным мышлением. Мне кто-то пишет. Ну, ободрительный такой пост. Пост я его не отправил, честно. Вот, мол, если бы я, если бы мне некого было взращивать, я бы тоже бы жил в лесу. Да ёпра с этой. Но кинул я ему ссылку, это самое, насчет, как я тут помогаю детям, да. То есть, да, сегодня утром ходил и думал, мы отдельные люди, как цивилизации в галактике. То есть мы не можем друг друга, как сказать, не можем друг друга понять вполне мы не, мы не можем э, а смысл тогда какой вообще нам быть э, то есть смысл такое общение вообще если мы не зная друг друга не понимая друг друга несем какую-то чушь которая не имеет отношения к действительности и вот э, галактики на большом расстоянии им общаться практически невозможно с большими интервалами они будут получать отправлять и, также люди по-другому изолированы друг от друга. У них не хватает времени, у них не хватает ресурсов, чтобы понять. Времени прежде всего. Поэтому есть такое понятие близкие. Я посмотрю на человека, посмотрю о том, как он заботится о своих близких. Не в интернете там он где-то там общается с сотнями людей, там и живет, так сказать, такой жизнью. Нет, о близких. Что ты, как у тебя с близкими проблемы есть? Дела какие у тебя там с близкими? Вот. Потому что ну, мы не, не приспособлены, у нас в голове нет таких ресурсов, чтобы прям так уже с любым встречным поперечным общаться и все знать, и все понимать. И, так что я прощаю тех людей, которые вы, делают высеры в пустоту, так сказать, я их называю высеры. Что ж поделаешь? Сам я стараюсь такого не делать, хотя у самого не всегда получается. Что-нибудь ляпнешь, кого-нибудь обидишь. Да, ну, поем. Да, а у детей потом животы, кстати, болят после благотворительной еды. Вот, кстати, насчет написал в своем письме в Сенда фразу, что Франция мне ничего не дает. Это я даю Франции. А что же я даю Франции? Я уверен, что эти дети здесь останутся. Я французам, получается, все это делал, помогал. И не только же детям тут, и... Всем, всем, кого я встречаю, я стараюсь хоть как-то помочь, если я могу. Своим творчеством вот в Австрии много работы сделал панорамы местному владельцу гольф-клуба, у него там жил в особняке отдельном. Для рекламы, так сказать. А Франция не дает, она убивает меня. Ну... эти тупые микробы которые им бы быть пациентами у психиатра а я еще вынужден как-то их комментировать вот почему франция обязана да никто никому не обязан просто если э, общество будет издеваться над каким-то народом. Вы посмотрите, евреи, да? Уничтожали, 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 уничтожали. Никак. В отдельный период евреи захватывали власть в стране. Вот, в СССР, пожалуйста. В Германии тоже они очень даже хорошо там 
прижились. Так что они же понимают, что все мы люди. Делаешь преступление против беженца, это преступление отравляет твое общество, отравляет. Оно просто не сразу, но оно тебе возвращается в твое общество. Культивирую беззаконие относительно беженцев. Вы культивируете его вообще. Вы отравляете. Нету беженца. Этот, привыкший к таким вещам, будет насиловать, обманывать, красть из бюджета. Уже у своих сограждан. Без, без разницы ему будет. Поэтому мы все везде на планете Земля, мы имеем права. И горе тому, кто нарушает наши права. Потому что они не от человеческих законов, они от природных законов. Конечно, они действуют статистически, то есть не в каждом отдельном случае. Но статистически расплата приходит. Надо идти читать тексты, надо их править, ошибки всякие. Вчера пронумеровал все приложения. И сегодня уже надо третью часть письма читать, вторую, третью часть. Ну, вторая большая, но надо хотя бы сейчас разочек прочитать. Так, не спеша. Утром лежа в палатке, только так я могу более-менее нормально воспринимать тексты. Даже в тихой библиотеке это затруднительно, потому что когда сидишь, спина болит. Ну, можно. Я вообще отключаюсь от действительности, я когда сконцентрирован. Но часто отвлекают, тяжело иногда. Поэтому сегодня я пойду к дантисту, а второй мост ставить. Еще там третий остается. Уже, уже ставить. Сосиски детям не повезу. Там Леклерк дешевые сосиски по 5 евро я беру. Поэтому я сразу пойду в библиотеку и буду до 10 вечера сидеть. Опять буду я болеть, потому что я с таким смещением, я то, то в 12 ложусь спать, то в 2 часа ночи ложусь спать, то в 3. И вот, это вот, вот эти смещения, они очень сильно бьют по сну. В последнее время я почувствовал, кстати, улучшение своей почечной недостаточности. Не знаю, с чем это связано, видимо, с моим экстремально здоровым образом жизни. О, спорт, графики, э, соблюдение режима, то есть соблюдение диеты более-менее пытаюсь соблюдать когда могу Но... да сейчас в марте и солнышко и дождь вот такая погода надо на матери позвонить что-то я звонил она наверное гуляет плачет и говорит я соскучилась по тебе ну а что поделаешь все уже сделано уже многое что не исправить в Россию я возвращаться не хочу, пока там путинизм. Как только в России начнут жить по правде, а что маловероятно, это только, наверное, будет при кровавой революции, после кровавой революции, в какой-то период. А, ну, в общем, ладно. Я хочу пожить обычной как бы, э, жизнью обывателя, писателя. Не хочу я политикой заниматься, не хочу.